നമസ്കാരം മോനേട്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മോഹനേട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് മോഹനൻ മാരാത്ത് ഹൗസ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പെരിങ്ങോട്ടേറ സ്ഥലത്ത് മാരാത്ത് വീട്ടിലെ മോഹനേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് മോഹനേട്ടൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മോഹനേട്ടൻ്റെ പശുക്കൾ ജേഴ്സി പശുക്കളാണ് മോഹനേട്ടൻ ജേഴ്സി പശുക്കളോടാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം അതേ മോഹനേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇപ്പം ഉണ്ടായ പശുക്കുട്ടി എത്ര നാളായി മോഹനേട്ട പശുക്കുട്ടി എട്ട് ദിവസം എട്ട് ദിവസം എട്ട് ദിവസം ആയാലും ജേഴ്സി പശുക്കുട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പശുക്കളുണ്ട് എട്ട് മൊത്തം അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പശുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പശു വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോഹനേട്ടൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതെങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പശു വളർത്താനായിട്ട് കുറെ പേര് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പശു വളർത്തലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം മോനേട്ട എന്ന് മുതലാണ് മോനേട്ട ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എത്ര വർഷമായി കാണും ഞാനിപ്പോ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മുപ്പത് വർഷമായി ജേഴ്സി പശു വളർത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ എത്ര പശു ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പശു തുടങ്ങിയതാ ഒരു പശു ജേഴ്സി പശു അപ്പൊ മുപ്പത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ ഒരു പശു ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാണ് അന്ന് പശുക്കുട്ടീനെ മേടിക്കുകയാണോ പശുവിനെ മേടിക്കുകയാണ് അന്നൊരു വാറ്റുകറവ് അരക്കറവ് അരക്കറവ് പശു മേടിച്ചു അന്നൊക്കെ എത്ര വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറായിരം ഏഴായിരം രൂപ അടുത്ത ഒരു അരക്കറവ് പശുവിനെ കിട്ടും പശുവിനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ പശു വളർത്തി പരിചയം എന്റെ കുടുംബപരമായിട്ട് തന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ചെത്തും പശു വളർത്തലും കൂടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പശു വളർത്തലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും പറയേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാനോ പരാജയങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ അത് കൃഷി വകുപ്പ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ ആ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പശുവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയാണ് മോനേട്ട പിന്നീട് അത് എങ്ങനെയാണ് എണ്ണം കൂടി അത് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു അതോ സ്വയം വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞാൻ പശുവിനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇതേവർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് അത് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു കൊച്ചുങ്ങളെ വളർത്തി വളർത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവര് ചെന അവരെ ചെന പിടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാ ചെയ്യാറ് ചെയ്യാറ് പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ പശുക്കളെ മേടിക്കാറില്ല ആദ്യത്തെ തവണ ഒറ്റ തവണ മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഈ ജേഴ്സി പശു തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ജേഴ്സി പശു എന്ന് പറയുന്നത് ചില നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങിയ വളർത്താവുന്ന ഒരു പശു ഉണക്ക് ജേഴ്സി ഒരു മീഡിയം ലെവൽ പാല് കിട്ടും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർമാരെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വളരെ എച്ച് എഫിനെ പോലെ വർദ്ധിച്ച പാലൊന്നും കിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള പാല് മീഡിയം റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീഡിയം റേഞ്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ അത് തരക്കടില്ല തരക്കടില്ലാത്ത പാലാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്ര പശു കൊണ്ട് കറക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കറക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്ലസ് ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞ അത് എട്ട് ദിവസം മുന്നേ പ്രസവിച്ച ഒന്ന് നാല് 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 പശു കൊണ്ട് കറക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ തീറ്റ ക്രമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ക്രമങ്ങൾ ഞാൻ കേരള ഫീഡ് മേടിക്കുക കേരള ഫീഡ് കൊടുക്കും പിന്നെ തേങ്ങപ്പെണ്ണാക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞി കഞ്ഞി വെച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഞ്ഞി വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ കേരള ഫീഡൊക്കെ ഒരു പശുവിനെ ഏകദേശം എത്ര കൊടുക്കും വെച്ച് കൊടുക്കും കേരള ഫീഡ് ആറ് കിലോ കൊടുക്കും ആറ് കിലോ കൊടുക്കും അത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് കൊടുക്കുക അത് രാവിലെ കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം കൊടുക്കും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ബാക്കി സമയമൊക്കെ എങ്ങനെ പശുവിനെ പുറത്ത് പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കെട്ടും പറമ്പിൽ കൊണ്ടു പറമ്പിൽ പുല്ലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നത് പുല്ല് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ ഈ പുല്ല് സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ വൈക്കോല് കൊടുക്കില്ല വൈക്കോല് കൊടുക്കില്ല അതായത് ഇപ്പൊ കാലവർഷം ആരംഭിച്ചു പുല്ലായി പിന്നെ ആ പുല്ല് അവസാനിക്കുക ഈ തുലാവർഷം തുലാവർഷം കഴിഞ
അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അകിട് പിഴിഞ്ഞ് വാറ്റി വാറ്റി കുട്ടി അതിന് കുട്ടി കുട്ടിനെ അതിന് മുന്നേ കുട്ടിനെ കുളിപ്പിക്കും അതായത് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കുട്ടിനെ കുടിപ്പിക്കും അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടീനെ എടുത്ത് നേണിയപ്പിച്ച് നിർത്തി കുട്ടീനെ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കിപ്പിക്കുക നാല് മുതൽ ഞെക്കി കളയും ആദ്യം കാമ്പ് തുറന്ന് ഞെക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് പാല് കൊടുക്കും മോനിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കൊറേ പശുക്കുട്ടി പ്രസവം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എണ്ണ ഓർത്തില്ല കാരണം അത്രയും ഉണ്ട് അത്രയും ഉണ്ട് മുപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ധാരാളം പശു പ്രസവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും കുട്ടികളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങൾ വളരെ അപൂർവം പേർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോനേണ്ട അത്ര വയസ്സായി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ അത് കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിനേക്കാൾ മുന്നത്തെ ക്രിസ്മസിൽ എന്റെ തലേ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു പശു പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് പ്രസവിക്കാൻ ഓർമ്മയിലായിരുന്നു മായി വീണോടുകൂടി യൂട്രസ് കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നു ഫുള്ള് വന്നു ഇവിടെ ഈ പരിസരത്തെ ഒറ്റ ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലത്തെ ഡോക്ടറുണ്ട് അവര് ആദ്യം പറഞ്ഞു മുന്നിട്ട് വേറെ നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി തിരക്കിലാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഞാൻ തിരക്കി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും കിട്ടിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും കിട്ടിയില്ല കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചെഞ്ചു ചെഞ്ചു മറിയ എന്നാണ് ആ ഡോക്ടറെ പേര് അങ്ങ് ഓരോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ ഡോക്ടർ വന്നേ പറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്നേ പറ്റു എന്നുള്ള അതിൽ വേറെ നീ നീക്ക് പോക്കില്ല ഡോക്ടർ വന്നേ പറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആള് അത് ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടു ആള് ആളുടെ ഹസ്ബൻഡും ഡോക്ടറാണ് അങ്ങോരും കൂടി കൂട്ടി വിളിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ എല്ലാ ഈ ഷാഡിൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും അവരും കൂടി വിളിച്ച് അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി വന്നു അത് വലിയൊരു ഹെൽപ്പായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ആ പശു കൈവിട്ട് പോയല്ലേ പശു രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു ക്ഷിച്ചിട്ടു പുള്ളി തള്ളിക്കേറ്റി അപ്പൊ പക്ഷെ അവരെനിക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരുന്നു കൂടെ കൂടെ പഞ്ചസാര വേദരി കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് അതെ ഒരു അഴുക്കാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു യൂട്രസും അപ്പൊ ഞാൻ ചില ഒരു ടാർപോളിന് ഷീറ്റിൽ വരെ പശുവിനെ കയറ്റി കെടുത്തി നിർത്തി പിന്നെ കൂടെ കൂടെ പഞ്ചസാര തൂവി കൊടുത്തു അപ്പൊ ചെറിയ ചുരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ തൂവി ആ ഡോക്ടർമാർ വന്നു ശിച്ചിട്ടു അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അനുഭവം അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോർമൽ ആവാറെ പതിവ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്താ കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവായിരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം അല്ലേ ഡോക്ടർ പേരെന്താണ് ചെഞ്ചു മറിയ ചെഞ്ചു മറിയ ചെഞ്ചു മറിയ കുര്യൻ കുര്യ കുര്യൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവര് പാങ്ങാപ്പുറം മുല്ലശ്ശേരി മുല്ലശ്ശേരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഡോക്ടർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ഓ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങളും അർഹിക്കുന്നു തക്കതായ സമയത്ത് വരികയും ഹസ്ബൻഡിനെ കുളിച്ചിട്ട് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അന്നത്തെ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തത് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവും മതിയാവില്ല എന്റെ പേര് നാണപ്പൻ എന്നാണ് അതെ ശരി എല്ലാവർക്കും പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ച് നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്ക് ചിഞ്ചു മറിയ കുര്യൻ ഡോക്ടർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദിയോ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും തീർച്ചയായിട്ടും നൽകാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് മോഹനോട് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പശു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാല് പിടിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പിന്നീട് ദിവസവും രാവിലെ അവര് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം പിഴിഞ്ഞ് കളയും അതായത് പിഴിഞ്ഞ് പിഞ്ഞ് കളയും കുട്ടീനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കും പിന്നെ അത്ര കൂടുതൽ അത് തീറ്റ മുന്നേ കൊടുത്തിരുന്ന അതുപോലെ തീറ്റ കൊടുക്കും പക്ഷെ അത് തവണകൾ കൂട്ടി കൊടുക്കും രണ്ടു തവണ കൊടുത്തിരുന്ന നാല് തവണയായിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടിക്കുള്ള തീറ്റകൾ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുക കുട്ടികളുടെ തീറ്റ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ അത് തള്ള തള്ള പശു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുട്ടി ഒന്നും നക്കി നോക്കും
മതിലക്ഷണങ്ങള് അതൊക്കെ നമ്മൾ മതിലക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പശുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയാ അവരുടെ ആ ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് ആ നേച്ചറിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും കൃത്യം ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് മതി ലക്ഷണം കാണിക്കും മതി എടുക്കാറുണ്ട് എവരി ട്വന്റി അതൊക്കെ മോഹനെണ്ണ ബൈഹാർട്ടാണ് പരിചയാണ് അവരുടെ നോട്ടം കണ്ടാ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ കൃത്യ സമയത്ത് അത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇന്നലെ ഒരു പശുവിന് ഞാൻ ഇൻസമിനേഷൻ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ചെയ്തിട്ട് എത്രാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മതി ലക്ഷം കാണാറ് ജേഴ്സി പശുവിന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാല് കാണും കാണും അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മാസം തന്നെ കുത്തിവെപ്പ് ആദ്യത്തെ മതി ലക്ഷണം മതി വിട്ട് വിട്ട് കളയും രണ്ടാമത്തെ മതിയില് കുത്തിവെക്കും കുത്തിവെക്കും അതെ എന്താ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വിടുന്നത് അതെന്താ ഒന്നുകൂടി റീ കണ്ടീഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി ആവാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഇതില് ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കറവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറവ് ഞാനൊരു ഏഴാം മാസത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കും ഏഴാം മാസത്തില് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒമ്പത് മാസമല്ലേ വേണ്ടു ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം ഇരുമൂന്ന് ആ ശരി ഒമ്പത് മാസം അപ്പൊ പത്ത് ദിവസം ചില മാസങ്ങളിൽ കൂടി കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ടോ ഡേയ്സ് നോക്കണേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു ജേഴ്സിയുടെ കുട്ടി അത് മതിലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എത്ര നാള് സാധാരണ പിടിക്കാറുണ്ട് അത് നന്നായി നന്നായി നോക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് മാസം പതിനെട്ട് മാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം ഉണ്ടാകും അല്ലെ പിന്നെ ഇത് വീട് കൊമ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുമ്പോഴേ ഞാൻ അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യും വളർത്തുകൊണ്ട് വളർത്തും ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അത് കാണിച്ചോട്ടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ സൈഡിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അത് കൊമ്പ് പിടിച്ച് വരിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ദിവസം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവും അത് അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ച എന്താണ് ചേട്ടാ അതൊന്നും പോവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മേത്ത് തട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുമല്ലോ കൊമ്പ് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുളച്ചു വരുന്നത് അതിപ്പോ ഒരു അത് പലരും പല രീതി സാധാരണ മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോ മൂന്നാല് മാസം ഒന്നും വേണ്ട രണ്ടു മാസമൊക്കെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാസം കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ കൈ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യും അതാച്ചാല് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് എവിടേക്ക് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് അത് എത്ര ദിവസം ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്റെ റൂട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരും ആ ശരി ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ഇണ്ടാ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ മൂക്കേറ് മൂക്കേറ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത് എത്രാമത്തെ അഞ്ച് ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ചില പെട്ട് മാസം ഉണ്ടൊക്കെ അത് പശുകുട്ടിയുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ചാണ് മൂക്കേറ് മൂക്കേറുടെ ആ ശരി അപ്പൊ വളർച്ച അനുസരിച്ച് വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിടിച്ചാ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ആ സമയാവുമ്പോ മൂക്കേറോട് ആ അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര വയസ്സിലാണ് മധുരക്ഷണം കാണുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ തീറ്റയിൽ വല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ തീറ്റ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കും കൊടുക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോ അവരുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് തീറ്റ കൂട്ടി കൊടുക്കും കൂടുതല് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക അതിപ്പോ ഒരു എനിക്ക് തീറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് വകുപ്പിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്രാമസഭ കുട്ടി തീറ്റ പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ തീറ്റ ആ തീറ്റ കൊടുക്കും പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മള് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം കഞ്ഞിവെള്ളം ആ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നാല് പശുവിന് വ്യക്തമായിട്ട് കറക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ നീളം വീതി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും മൊത്തം നീളം ഇരുപത്തെട്ട് അടിയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് അടിയാണ് നീളം ആ ഇരുപത്താറ് അടി വീതി ഇരുപത്താറ് അടി വീതി അപ്പൊ സെൻട്രലായിട്ട് പുൽക്കൂട് പുൽക്കൂട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ അതിന് ചെലവൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൊറേ പൈസ കിട്ടി അതിനൊക്കെ ബില്ല് കൊടുക്കണം ബില്ല് കൊടുക്കണം ബില്ല് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പൈസ കിട്ടും ബില്ലാത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതിന് ആധുനികവൽക്കരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ഫാൻ ഇട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വേനൽക്കാലത്ത് ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് തട്ടാണ്ടിരിക്കാനാണോ ചേട്ടൻ അതിന്റെ അടിയിൽ മരം ഭാവിയുണ്ട് മരം ഭാവിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചൂട് കിട്ടില്ല ഷീറ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പ് റോഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫാനും ഉണ്ട് അല്ലെ വേനൽക്കാലത്ത് അത് അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി സാധിക്കും അല്ലെ മോനേട്ട പശുവിന്റെ ഗർഭകാല സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഗർഭകാല സംരക്ഷണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവര് വളർത്തുന്ന കൂടെ ഇവരെ കൂടെ തന്നെ അവര് അവര് പൂക്കോളും തീറ്റയിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കില്ല പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ കിലോ തീറ്റ കൂടുതൽ കൂട്ടി കൊടുക്കും അത് ഏത് തീറ്റയാണ് അത് കേരള ഫീഡ് തന്നെ കേരള ഫീഡ് തന്നെ കൂട്ടി കൊടുക്കും അഞ്ചു മാസം കഴിയുമ്പോ അത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മാസം കൂടിയാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി തീറ്റ ഒരു അര കിലോ കൂടി തീറ്റ കൂട്ടി കൊടുക്കും തീറ്റ കൂട്ടി കൊടുക്കും പ്രസവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മോനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ ആ യൂട്രസ് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ടെൻഷൻ ആയി കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആയി കാരണം വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഡോക്ടർമാരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നേരത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവര് അപകടാവസ്ഥയിൽ പോകും പോവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രസവക്ക് വരുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരു സഹായങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടതാണ് വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് ആ നേരത്ത് പക്ഷെ ഇത് ഈ നാള് വരെ അങ്ങനെ ഒന്നും കൊഴപ്പില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നോർമൽ ഡെലിവറി നടന്നിരുന്നു ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോഴുണ്ട് പശുവും കുട്ടിയായി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അനുഭവം ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ന് എട്ട് ദിവസം മുന്നേ പ്രസവിച്ച പശു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു രാവിലെ ഉച്ചവരെയൊക്കെ ഞാൻ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം എനിക്കത് ഇന്ന് പ്രസവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അപ്പൊ ഉച്ചവരെ അവളെ ഞാൻ പറമ്പിൽ കെട്ടി വീടിന്റെ അടുത്ത് വീടിന്റെ പറമ്പിൽ കെട്ടി ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി അല്ല വേറെ ഇതൊന്നും കാണാത്ത കാരണം പക്ഷെ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പോയി ഞാൻ നോക്കും പക്ഷെ എന്നാലും പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയി വരുമ്പോ കൊച്ചു കുട്ടിയും തള്ളിയിട്ട് നിക്കണ് ഇപ്പൊണ്ടായ സംഭവമാണ് അത് അതെ അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആഹ്ലാദം ആഹ്ലാദം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഒരു ഒപ്പം അയ്യോ ഇങ്ങനെ അയില്ലേ ഒരു പേടി പേടി സന്തോഷവും പേടി പേടി ഉണ്ടായി ഏത് സമയത്തായിരുന്നു അത് രാത്രി ഏഴുമണിയായിട്ടുണ്ട് ഏഴുമണിയായിട്ട് അപ്പൊ അഴിക്കാനായിട്ട് ചെന്ന അഴിക്കാനായിട്ട് ചെന്നതാണ് 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 അപ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടായത് എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പശു പശുകുട്ടി പശുകുട്ടി കുട്ടീനെ ഒരു ചാക്കിൽ എടുത്ത് കെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കൂടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടപ്പോ തള്ളപ്പശു പിന്നാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു തള്ളപ്പശു മനസ്സിലായി കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോകണ് അപ്പൊ പിന്നാലെ തള്ളപ്പശു നടന്നു മോനേട്ട അടുത്തതായിട്ട് പലരും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യാണ് പശു വളർത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യാണ് അതിന് ഏത് നേരം അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം പിന്നെ ലാഭം ഉണ്ടാവോ എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് എന്റെ ചെലവ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാല് ചില സമയത്ത് പാലിന് അതിന്റെ ഉപഭോഗം കുറവിരിക്കും ചില സമയത്ത് അസുഖങ്ങൾ വരും ഇങ്ങനത്തെ ചിലരുണ്ട് ചില എന്നാ വേറെ ചിലർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരണം മോനെന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മുപ്പത് വർഷങ്ങളായല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങളായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാത്തതിന്റെ കാരണം അതില് സന്തുഷ്ടനാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്നെ നിർത്തിയാണ് നിർത്തിപ്പോയാണ് അപ്പൊ സന്തു
നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ കൂടെ വേറെ തൊഴിലും കൂടി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഓട്ടോറിക്ഷ പേട്ടൽ പോവില്ല പേട്ടൽ പോവില്ല പശുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഓട്ടത്തിന് പോവും ഓട്ടത്തിന് പോയി വന്നിട്ട് പശുവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പണി ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആവുമ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും വരുമാനമാണ് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അതിനിപ്പോൾ ആരെയും നമുക്ക് സമീപിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ഓടി പോയി വരുന്ന ആ റൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പശുവിന്റെ തീറ്റിയ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അപ്പൊ മോനേട്ടൻ സംതൃപ്തനാണ് സംതൃപ്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമുണ്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതായത് പശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വളരെയധികം മെച്ചം കിട്ടും മെച്ചം കിട്ടും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പശു അത് പാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പാലെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാല് പോകാത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തൈരാക്കി മോരാക്കി വെണ്ണയാക്കി നെയ്യാക്കി അങ്ങനെ മീനൊക്കെ ഇപ്പം നിറയനൊക്കെ നല്ല വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നിറയെ ആവശ്യക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ചാണകം ആവശ്യക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ചാണകം കൊടുക്കണമെങ്കിലും പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏത് ഉൽപ്പാദനത്തിനും പൈസയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂല്യം കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലാഭകരമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മളൊരു തൊഴിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം മനസ്സ് നമ്മളത് പാകപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഇതിന് കഠിനമായ അധ്വാനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല കാരണം ഇതിന് കഠിനമായ കായിക അധ്വാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ശ്രദ്ധ വേണം ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മള് ശ്രദ്ധ എപ്പോഴും വരില്ല ഉണ്ടാവണം ഇതിലുണ്ടാവണം അതാണ് ആവശ്യം അതാണ് ആവശ്യം പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പശുവിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുക അതൊക്കെ നമ്മള് സാധാ ഇപ്പൊ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല 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 നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തണം സമയം കണ്ടെത്തണം സമയം കണ്ടെത്തി ആ സമയത്തിനോടനുസരിച്ച് നമ്മള് കുറച്ച് പേരെ വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ഒരു സന്തോഷം അതെ സന്തോഷം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പശുവിനെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു അത് അവരുടെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അവർ അറിയാതെ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് പശു വളർത്തുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓരോ ഓട്ടോ ഓടി പോയി വരുമ്പോ വരും വഴിക്ക് എന്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ട അവര് നിലവിളിക്കും എന്നാ വേറെ എത്രയോ വണ്ടികളിൽ പോകണ്ട അവര് മിണ്ടില്ല നല്ല പൊക്കി നോക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകം അറിയാം അത് ആ സൗണ്ട് കേട്ട അവര് ഒന്നിൽ തല പൊക്കി നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും വിളിക്കാൻ നല്ല വിളിക്കും പിന്നെ മോനേട്ടൻ പറഞ്ഞ പേർക്ക് പേര് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ പേരുകൾ കിട്ടിട്ടുള്ളത് പേര് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ നാടൻ പഴയ പേരുകൾ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ അടുത്ത് പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് ആ പ്രസവിച്ച നാണപ്പൻ നാണപ്പൻ ഓക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ണകി വലിയൊരു പശുവിന് കണ്ണകി കണ്ണകി കണ്ണമ്മ കോതകുട്ടി പിന്നെ കുറുമ്പ കുറുമ്പ അങ്ങനെ നാടനായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് പേരുകളാണ് നാടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞൂടെ ഒരു പഴയ കാല പഴയ കാല ആ പഴമയെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ താല്പര്യം പഴയ പേരുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓർമ്മ പുതുക്കാനും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലൊക്കെ അത്രയും പേരുകൾ മലയാള തനിമയുള്ള നാടൻ പേരുകൾ ആ പേരുകൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവറ്റുള്ള ഈ പേരുകൾ ഈ പേരുകൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പശു വളർത്തലിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ മോഹനേട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവരെ വളർത്താ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് പശുവിന് നമ്മള് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വേണ്ടിക്കുള്ള കുത്തിവയ്പുകള് ഇപ്പൊ രോഗപ
എന്നിട്ട് ഇതേ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് അഴിച്ചു കിട്ടലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ തന്നെ അഴിച്ചു കിട്ടും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അഴിച്ചു മാറ്റി 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 കിട്ടും അപ്പൊ അത്രത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുത്തിവെപ്പ് നടത്തേണ്ടി വന്നുണ്ടോ ഇല്ല വേറെ അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷിക്കായിട്ട് ഒരു കുത്തിവെപ്പിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മൂലങ്ങളെ കുറവോ ഇപ്പൊ മോനേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവോടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിന് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ ഡോക്ടർ ചില ഞാൻ പശു പ്രസവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നേ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കുക അപ്പം ചില കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പശു ൻ്റെ വളർത്തുന്ന ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് പലരും പറയാറുണ്ട് അവർ നേരത്തെ എണിക്കും നേരത്തെ തന്നെ കെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് പശുവിൻ്റെ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ആഹാര രീതികളുമായിട്ട് ചില ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ചിട്ടകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെയുള്ള ചിട്ടകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ രാവിലെ പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് എണീക്കും നാലു മണിക്ക് നാലു മണിക്ക് എണീക്കിട്ട് വൻ തൊഴുത്തില് ചാളം നീക്കി തൊഴുത്തിലെ പശുവിനെ കറക്കാൻ ശ്രമിക്കും കറന്നു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കുപ്പികളിലാക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം പിടിക്കും എനിക്കൊരു കൂടിയായ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ അത് എങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്കാൻ പോകാനായിട്ട് അത് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റൂൾ ഉണ്ട് സ്റ്റൂൾ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റൂൾ ചെറിയ സ്റ്റൂൾ മുട്ടിപ്പല മുട്ടിപ്പലയല്ല എന്നാ വലിയ സ്റ്റൂൾ അല്ല ഇതായിരിക്കണം അതാണ് സ്റ്റൂൾ അതും ഇരുന്നിട്ട് കറക്കും കറന്നു കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇരിക്കാൻ സ്റ്റൂൾ ആണ് സ്റ്റൂൾ എവിടെയാണ് ചേട്ടാ അപ്പൊ ഒരു പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് പാൽ കിട്ടുന്ന പശുവിനെ കറക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം ഏഴ് മിനിറ്റ് അപ്പൊ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ നാല് പശുവിനെ കറന്നു കഴിയും അത് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് പിന്നെ അടുത്തേന് അതുപോലെ ഓരോ പശുവിന് ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് അത്ര ഇതില്ല വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു നാല്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആളില് ധാരാളം കഴിയും അപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്കുള്ളിൽ മോനേണ്ട കറവ് കഴിയും എന്നിട്ട് കുപ്പിയിലാക്കി വീട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക വീടുകളിൽ എത്തിക്കുക എത്തിക്കുക അത് അതിനുശേഷം ഇവര് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കാലത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പാല് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അത് എത്ര മണിക്ക് കൊടുക്കുക അത് ഒരു എട്ട് മണി എട്ട് മണി അടുത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുളിപ്പിക്കലോ അങ്ങനെ അത് ഇതിനോട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചിലര് ഇങ്ങനെ പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി കളയുന്ന രീതിയുണ്ട് ചിലര് ഡോക്ടർമാര് ചെയ്താ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസം കുളിപ്പിന്റെ പശു നല്ല അഭിപ്രായം അങ്ങനെ അതും പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ദിവസം കുളിപ്പിക്കില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പശുവിനെ പാടത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുളിപ്പിക്കൽ കഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും ഇനി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉച്ച സമയത്ത് ഉച്ച സമയത്ത് അവർ കറക്കാൻ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുപോവുക കറക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കും വെള്ളം മാത്രം വെള്ളം പച്ചവെള്ളം പച്ചവെള്ളം മാത്രം അതായത് പച്ചവെള്ളം മാത്രം കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴുത്തിൽ കയറ്റി കെട്ടി കറവ് കഴിയും അത് അതിനുശേഷം ഇച്ചെടുത്ത പാല് വിപണനുണ്ടോ വിപണന വിപണനുണ്ട് വന്നിട്ട് കറവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പശുക്കളെ വീണ്ടും തിരിച്ച് പുല്ല് തിന്നാൻ കൊണ്ടുകെട്ടി കൊണ്ട് കെട്ടി വന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പാല് കുപ്പികളിലാക്കും കുപ്പികളിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് പാല് കൊടുക്കുന്ന വീടുകളിലേക്കാണോ അതോ സൊസൈറ്റി വീടുകളിലേക്കാണ് വീടുകളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പാലാണെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ അത് പിന്നെ വൈകിട്ടാണ് അല്ലെ പിന്നെ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് എപ്പോഴാണ് പണി പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചര ആറ് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഞാൻ വല്ല ഓട്ടം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഓട്ടം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഏഴ് എട്ട് മണിക്ക് വരെ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പശുക്കൾ എന്നാലും പശുക്കളില്ല മിണ്ടാണ്ട് കാരണം അവര് അത് പരിചയമായി പരിചയ അവർക്ക് അറിയാത് അവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ
പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ ആശയമില്ല ആ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം നിറച്ച് പുല്ല് ബൈക്കോൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ പുല്ല് തീരെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബൈക്കോൽ കൊടുക്കുക ബൈക്കോൽ കൊടുക്കുക അത് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് പുല്ലിന് പകരാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം പശുവിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പശുവിന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോൺ എടുത്തപ്പോ അതിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ആ ലോൺ തിരിച്ചടവ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിക്ക് ആ പശുവിന് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ അത് ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് അത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അതായത് അമ്പത് ശതമാനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കും അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പശുവിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല ആ പെർസെന്റേജ് കണക്കാക്കി അമ്പത് ശതമാനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കും അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു രീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ കടലാസുകളാണ് വേണ്ടി വരിക അതിന് കടലാസുകൾ അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഡോക്ടറെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ പശുവിന്റെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആ രീതി അതനുസരിച്ച് ഉള്ള റേഷ്യോയില് നമ്മൾ പൈസ അടയ്ക്കണം ഇൻഷുറൻസിന്റെ നിലവില് ജേഴ്സി പശുക്കൾക്കുള്ള മൂല്യം അല്ലെ വിലയെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയുന്ന രൂപത്തില് ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഉവ സാധിക്കും അതായത് ജേഴ്സി പശുവിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവര് അതിനെ മാത്രമേ മേടിക്കുള്ളൂ മേടിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ കുട്ടീനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ വരെ വില വില നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര മാസം എത്ര അതൊരു ആറു മാസത്തെയാലും കിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ അവര് വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനയ്യായിരം പതിനാറായിരം രൂപയായിട്ട് അത് ഇതിനൊക്കെ ഇതാണ് ആവശ്യക്കാരനായിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അത്രയും പൈസ കിട്ടും പിന്നെ പ്രസവിച്ച ഒരു പശു ആണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം റുപ്യ ഏവറേജ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ജേഴ്സിയിൽ തന്നെ പശു പാൽ കൂടിയത് കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏവറേജ് ഒരു ജേഴ്സിക്ക് എത്ര ഏവറേജ് എട്ട് പത്ത് ആണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ പതിനാല് കിട്ടുന്ന ജേഴ്സി പശു എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പശുവും കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലോ രണ്ടും കൂടിയാണ് അത് രണ്ടും കൂടിയ വിലയാണ് ആ വിലയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോനട്ട പശുവിനെ മോനട്ട കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോ അതിന് പല രൂപത്തിൽ പലരും കൊണ്ടുനടക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പശുവിന്റെ കയർ പിടിച്ച് പശുവിനെ പരിശോധന കൊടുക്കുക ചിലത് പശു മുന്നിൽ നടന്നു പോണുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയില് മോനട്ട ഏതാ ചെയ്യാറ് ഏതാണ് സൗകര്യപ്രദം അതിന്റെ രീതിയിൽ പരിശീലനം എങ്ങനെയാണ് പശു ഞാൻ എപ്പോഴും പശുവിനെ അഴിച്ചു വിടാറ പതിവ് കയറ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു വരും ഇഴഞ്ഞു വരും പശു മുന്നേ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്കാ തിരിയേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു വഴി അടുത്തോട്ടുള്ള വഴിയിൽ തിരിയണെങ്കിൽ ആ വഴിയുടെ അവിടെ വരുമ്പോ ആ കയറുമ്പോ ഒന്ന് ചവിട്ടി കൊടുക്കും അപ്പൊ മുന്നിലുള്ള പശുവിന്റെ കയറുമ്പോ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവള് തിരി അവള് ഇടത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരി അടുത്ത വഴി അടുത്ത വഴിയിലാണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് തിരി അപ്പൊ ഒരാൾ പോകുന്നതാണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒക്കെ തിരി എല്ലാരും തിരി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നവരെ ഞാൻ പിടിച്ചു വലിക്കാറില്ല അപ്പൊ പശു മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് പശു മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയിപ്പൊ അവരുടെ തിരിച്ച് രാത്രിയിൽ വൈ അഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും അഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നേരെ വീട്ടിലെത്തും എത്തും തന്നെയല്ല വരുമ്പോ തീറ്റ അവർക്കുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ല പുറത്ത് പുറത്ത് മുറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മുറ്റത്ത് അവർക്ക് അവര് സാധാരണ തിന്നാറുള്ള തീറ്റല് മാത്രമേ അവര് തിന്നുള്ളൂ വേറെ അവര് തീറ്റല് അവര് തലയിട്ട് തിന്നില്ല അവര് പാത്രം പോലെ അവര് പാത്രം പോലെ അവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ സ്ഥലം പോലെ അറിയാം സ്ഥലം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തിന്നാണ്ട് നിൽക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് അത് തിന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിൽ കൂട്ടിൽ അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണോ ദ്രാവകാസ്ഥല കൊളമ്പായിട്ടാണ് കൊളമ്പായിട്ടാണ് ജെല്ലി പോലെ ജെല്ലി പോലെ ആയിട്ടാണ് കൊളമ
അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അങ്ങനെ അതിലാണ് പോണ്ടേന്ന് അവർക്ക് അറിയാം പോണ്ടെന്ന് വെറുത്ത് ഭാഗത്തേക്കും വളർത്തു ഭാഗത്തേക്കും പോണെന്നുള്ളൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അല്ല അത് വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടുക വഴി അവർക്ക് തിരിഞ്ഞ് കയറി എടുക്കുന്ന എടുത്ത് ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ല കയറ് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ കയർ ഇത് മൂക്കുവള്ളി പശുവിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് കയറുണ്ടെങ്കിൽ ആ അടുത്ത് ഭാഗത്താണ് വലിവ് വരിക നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോ വലിയ വലിവ് വരില്ലേ വലിവ് വരുമ്പോ അവര് അടുത്തോട്ട് തിരി നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് വിദ്യാലയം എന്ന ചാനലിന് വേണ്ടിട്ട് ജേഴ്സി പശുവിനെ മാത്രം വളർത്തുന്ന മോനേട്ടൻ അത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ജേഴ്സി പശുവിനെയാണ് മോനേട്ടൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മോനേട്ടൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ പശു വളർത്തൽ തുടങ്ങുമ്പോ വലിയൊരു തൊടുത്ത് പോണതു അവര് അഞ്ചാറ് പശുക്കളെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറെ വിവരങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പശു വളർത്തൽ തുടങ്ങുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് പശു വളർത്തലുകാർക്ക് അനുകരിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മോഹനേട്ടം പറഞ്ഞത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഒരു പശുവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് മുടക്കു മുതൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മോഹനേട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ പശു വളർത്തൽ മാത്രല്ല അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വേറെ തൊഴിലും കൂടി മോഹനേട്ടൻ ഉണ്ട് അതും ഇതിന് ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള തൊഴിൽ അതൊക്കെ കൂടിയാണ് മോനേണ്ട പശു വളർത്തൽ അതിന് പറയാത്ത വേറെ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ആട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതിനായിരുന്നു അത് മലബാറി മലബാറി അതും ഇതിന്റെ കൂടെ നടത്തിയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായ ശല്യം വലിയ നാല് ആട്ടങ്ങളെ നായകൾക്ക് അടിച്ചു വന്നു ഓ ശരി അപ്പൊ പിന്നെ അവറ്റോളം കൂടുതൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായി നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പശു ആടിനെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ പശു വളർത്തുന്ന അതിലേക്ക് തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് പറയില്ലേ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അത്രത്തൊരു കാര്യമാണ് മാതൃകയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് കാര്യം വെച്ചാൽ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം മോനെണ്ണ ഒരിക്കലും പൈസയോടുള്ള താല്പര്യം ആ പശുക്കളോടും ആ ജോലിയോടും അതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തണം പിന്നെ ഇത് തീർച്ചും വല്ലാണ്ട് ആയാസകരമായ ജോലിയായിട്ടും മോനെണ്ണ ഇല്ല ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ല സന്തോഷം കണ്ടെത്തു ആ മനസ്സാണ് ക്ഷീരകർഷകർക്ക് വേണ്ടത് പശു വള്ളത്തിൽ വിജയം കൈകരിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള അറിവാണ് മോനേട്ട് എന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനുള്ള മനസ്സാണ് വേണ്ട മനസ്സാണ് വേണ്ടത് ചിലരൊക്കെ എന്റെ ഇത്ര കാശ് ഇറക്കി ഇത്ര കാശ് കിട്ടുവോ പൈസ മാത്രല്ല എന്നുള്ള ഒരു കിട്ടാൻ മാത്രം നോക്കി എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് പകർന്നതിന് പ്രത്യേക നന്ദി മോനേട്ടന്റെ അനുവാദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ മോനേട്ട പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മൊബൈൽ അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാം മോഹനേട്ടൻ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അമ്പത്താറ് പതിനാറ് എൺപത്തൊന്ന് പതിനാറ് പതിനാറ് അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മോഹനേട്ടൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ മോഹനേട്ടന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് പോകാനേട്ടോ കണ്ണകി എന്നാണ് പേര് അല്ലേ ഇവളുടെ പേരാ കണ്ണമ്മ എത്ര വയസ്സായി ഇത് എത്ര ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ആണ് മോനേണ്ട പശുക്കളിൽ ഈശൊന്നും അങ്ങനെ വരില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ ആ
ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂಟ ಇದಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಟ ಕೋದಗುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದ ಎತ್ರ ಪ್ರಾಯ ಉಂಟ ಮನಟ ಪತ್ತು ಮಾಸಂ ಹಾ ಶರಿ ಎಂತ ಪೇರಿಟ್ಟಿರಿಕ್ಕೆ ಕುರುಂಬ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಕರಪ್ಪುಂಡ್ ಕರಪ್ಪೂ ಈ ಅದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋ ಕಲರಿನ ಅನುಸರಿಸಲ್ಲ ಮೊಹಲಿಗಳೊಕ್ಕೆ ಪರಿಯೋದು ಅಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಆಣ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಶರಿ ಓಕೆ ಅದೆ ಪ್ರಸವಿಚ ಪಶು ಉಂಡ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಇವಳ ಪೇರೆಂತಾಣ ಪಾರ್ಗುಟ್ಟಿ ಹಾ ಶರಿ ಎತ್ರ ವಯಸ್ಸು ರೆಂಡು ವಯಸ್ಸು ಕಳಿಞ್ಞು ಅಲ್ಲ ಹಾ 